Gott sie nicht nur, und Gott sie sehen. Er soll mit uns sein, und können doch schon oben stehen. Wir haben ein besonderer Thema von dort, was uns alle angehen wird. Das ist doch gut, wie immer wir da gebetet darum haben, dass Gott der Sinn jetzt wirken soll. Ich muss ich beten, zu viel leben. Wenn Gott uns einmal in seine Arbeit nimmt, wenn Gott uns einmal zu sich stellt, an den Finger ab, der steht und abschleien, der wird weidet. Dann wird wie so sein, er soll den Finger alle bloß wahrnehmen, dass der weid. Aber Gott hält. Gott ist geduldig und hat recht, was wir nur lassen, was wir ändern sollen, wie wir müssen gehalten worden von Gott. Und dann heult er uns. Er nimmt nicht bloß den Finger weg. Er mag das gesund. Für eine Zeit lang hat er zum Schlimme Schule, das ist eine Weide auch in der Schule, ich hatte ein bei einem Mond, das Trash machen da. Und ich dachte, das alles nur checken, und da hat immer fallen, wo das wir. Und mit einem Hörer, wenn ich stehe, und drei Jahre danach, ich dachte, das ist ein junger Lut los. Heute hielt, er hielt das, er stellte das hier am ganz Weiß, und jetzt, da steht er, das ist aber grünlich, weil, du machst es schaffen, sagst du, du hast es schlimm. Und Gott wollte an denen in meinem Leben, wo heute den Finger mal nachbleiben, und Gott hat schon gefallen, dass er uns will weiter denn. Gott will uns heulen, wo das geht nicht anders als so. Das Schlimmste, das man weiß. Dort, wo er ein Eurnis ist, dort, wo er hindern wird, dass wir Gott selbst leben können, dort man weiß ich tun. Gott allein kann uns so heulen, als kein Mensch. Gott allein gibt uns die Heulung, wo wir am Horten brauchen. Und wenn Gott uns heulen wird, dann sind wir gesund. Wenn er uns halten wird, dann ist er uns geholfen. So sagt die Bibel. Wir wollen von dort über die Träume nur denken, was die Familie betrifft. Und da wir ihn sagen, das geht uns alle an. Entweder sind wir Junges, Jahres, Tschöner, eine Familie, oder wir sind Vorderschen, Mutterschen, eine Familie, vielleicht eine Wirtfrau oder ein Wirtmann, wo auch immer. Wir haben eine ein, ein Wasch, sind wir vielleicht eine Legion mit der Familie, die Zeit ändert sich. Und dann haben wir wieder eine andere Situation, dann haben wir wieder eine andere Lage in der Familie. Aber immer Hans, wie hier in der Familie. Wir sollten sehr gerade das anlegen, dass wir uns von dem Wort Gottes sehr sagen lassen. Was will Gott für die Familie? Weil wir von dort eine sehr verredene Zeit haben und die Menschen lassen sich in eine Richtung tragen, wo sie nicht mehr erwarten, was, was ist die Seele in einer Familie? Was hat Gott? für die Familie Ferie sein. Was hat er gesagt für die Familie? Ich will eine Bibel steht hier schließen, in der anderen Worte, ich muss anführen, war da, in dem Psalm 128. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Psalm 128. Du wirst dich nähren, deine Hände Arbeit, wohl dir, du hast es gut. Deine Frau wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Hause, deine Kinder wie Ölzweige um deinen Tisch her. Siehe, also wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Der Herr wird, sich, der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du sehest das Glück Jerusalems, dein Leben lang, und sehest deine Kinder, Kinder, Friede über Israel. Und dann noch ein Satz aus Jesua 24, 15. Jesua 24, 15. Da sagt Jesua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Jesua in seiner Freundschaft aller, sie hatten sich entschieden, sie wollen Gott dienen. Was will Gott von der Familie? Was ist Gott sein Will, wenn wir die Heilige Schrift lesen? Ich möchte zwei Beispiele anführen und dann werden wir unter den einzelnen Gedanken uns wenden, was Gott uns sagen wird. Wir haben in dem Psalm 128 gelesen von einem Mann, von einem Menschen, der eine gesehene Familie hat. Er sagt, deine Früh an deinem Haus wird so sein aus dem Windstock. Deine Tschenja, die waren Rama, die in der Sätten, sind auch die in der ganz volles von deinen Tschenja. Du wirst gesehen worden, wenn du wirst Gottesfürchtig leben. Wenn ich an das 
und an das Eierleben denkende und das Familienleben denkende, dann habe ich immer das Bild von meinen Großeltern. Von meinem Papa, sie nicht sieht, kann ich bloß die Großmama, weil sie den Vorder von meinem Papa so ja tätig, als er elf Monate wie alt Namen, und er ist schon mal zurückgekommen in Russland, er war dort geschossen. Und äh, von meiner Mama, er sieht, die Großeltern haben jetzt so ja viel geregnet, und jetzt wird er noch so ja gut. Und die befrieden sich mal an den Sand sonderbaren Ort. Und das ist für mich der erste Hinweis, was ist neudig, damit wir uns befrieden, nur Gott sehen will. Und mit der dazu wollen, wenn die jungen Menschen sich letztendlich der Drohung gehen, fragen es jetzt so, dass in dem ersten Fall es jetzt so, dass die Jungen sich nicht mehr sehen und checken wird, ja, der gefällt mir, der ist lastig, der kann schon nicht reden, der hat schmacke Augen oder noch irgendwo, was üterlich ist, und will uns befrieden, und befrieden sich. Wie leicht sein ist es das. Gott will haben, wir sollen in der Ehe nur seinem Willen nennen gehen. Meine Großeltern deuten dazu, dass wir in 1929 an einem Tag und an einem Sonntag wie eine Church in der Predigt, wo er reden deut, der hat diesen Teil in diesen Gedanken mit Jakobus Bräuf, Gott wird jeder einem sehnen, wird sich, die, wird sich über die Wirt frühes erbarmen wird und wird die Wesenschänger wird halten. Dem wird Gott sehen. Mein Großvater war ein jugendlicher Jung von 22 Jahren. Er wir heute nach einem Jahr gehört. Wir lebt heute bei den Eltern. Nun hat sich diese Predigt von dem Prediger. In, wenn sie schaut, wird es nicht so, dass sie alle so sollten, dass sie eine Fähre schaden. Wenn sie schaut, wird es ein paar schaden so und der andere schaden so. Und die Kanzel wie eine Mäd. Und, und dann sagt mein Großvater da, wenn sie nicht da sieht, wo die Frühe sitzen. Und sie sitzen mit einmal, wo sie die Prediger, Gott will dem sehen, wo sich erbarmen wird, eben wie die Frühe. Und sie sitzen da, die Lisa, die sitzen da. Und das wird eine Wittfrühe, der wird im Mond gestorben. Und sie hat zwei kleine Kinder, drei Jahre und zwei, zwei im Jahr. Und dann hielt er die Stimme Gottes, gune ar, und frug, ob sie wo drei sind, sind die eine Frühe geworden. Er ging mir auch und vertelte, dass wir haben das gegangen, und sind doch in der Kirche. Sagt er, die Prediger, die sagt, wenn wir wollen uns über die Wittfrühes erbarmen, und über die, die, die Wesen schenken, dem wird Gott sehen. Wo ist die Reise, meine Frühe zu werden? Und sie sagt, wie er verstanden. Sie sagt, ja. Dann befrieden sie sich. Und Gott hat an Rücklich gesehen. Sie durften nie in der 50 Jahre Töp leben. Sie hatten nach sieben Jahren Töp, einem Jahr mussten sie begraben. Fünf Jahre, wie mein Großvater eine Arbeitsarmee, wo sie an Endstappen deuten, wo sie schaufen mussten, wie einem Trich. Meine Großmama, die hat ein sehr, sehr schweres Leben. Als sie ganz alt werden, dann reden sie mal von Schleudie. Und dann sage ich meine Großmama, er kann die Kreuz sein, wie viel Schleuder er im Leben gehört hat. Und dann sage ich mein Großvater, aber dort war doch nicht alles, wo ich ja sage, dann sage ich sie. Er schaut das Dunkelbrüne, und er hat noch ein Schwert, und dann sieht sie Kreid, was für ein Schleid diese gehört hat. Das wäre nicht zwei Hängen voll. Das wäre alles. Viele Jahre, jämmerlich um die Wast. Dass sie junges Ar müssen nicht schlafen. Sie kommen von der Arbeit, sie stellen sich am Hüsten an, und rutscht töp. Er hat heute wieder so geschwall. Irgendein Onkel rüten, schlafen er nicht ab, bängt ab. Und Sei sie esst dann noch ein klein bisschen Brot und sag ich, mein Onkel, Mama, wir haben das abgegeben. Wir essen noch mal. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir sind wir ganz alt, als wir in neun Stunden leiden. Wir sind beide über Tagen. Wir haben ein ganzes Leben. Unsere Großeltern nicht hier sich ungrenzen. Ich habe zweimal hier, dass mein Großvater ein Lüdet wurde, meine Großmama gesagt hat. Da werden sich gut. Die reden sich so ja viel. Sie leben gottesfürchtig. Und als er neun gestorben, in Grötvorder Staff, das erste, und dann hat meine Großmama bloß einen Wunsch, wie will ich auch gehen? Und sie will da haben, wo Jesus wir, und sie wüsste, uns Großpapa wir vorab gehen. Für mich wird das als Jung, wie mir das so ja wichtig. Wer von den Jungen, wo drei sind, eine Wertfrüte frieren, mit zwei Tschenner, wird nur stolz. Wer wird nur eine Wirtfrau gehen und sagen, was du heute sind, meine Früchte geworden, ohne dass sie erst mal 
na einer Jugendzeit bespaziert, in einem Brütwärtchen oder noch irgendwo, sind Chan mit Gott vorher nicht. Er hat den Willen Gottes erchannt, und er ging in der Früh, in der Früh, und sie befrieden sich, und Gott sah ihn an. Wir haben eine Bibel, haben wir ein ähnliches Polit. Sicher, das leben wir anders. Aber sehr er überall steht, da geschrieben, einfach ihn würde ich befriedet haben, aber da steht geschrieben, im Lukas-Evangelium von Zacharias und von Elisabeth. Wem sie nicht erwarten das? Zacharias und Elisabeth. Ja, Johannes der Täufer. Und da steht ein, ein Wort geschrieben, Zacharias und Elisabeth wären beid fromm. Was ist fromm? Wer wusch fromm dietlich machen? Was bedeutet das? Fromm. Seid ab dietlich. William Hauptü. Ja. ja, wir, wir brücken das Vorken, ja? Das Wort fromm brücken wir doch, im Avala. Aber was ist das? Was ist fromm? Gott ist fürchtig. Fromm hat so viel, dass Gott ein Gefallen dran hat. Gott wohlgefällig, das ist fromm. Und so werden das, das Polit, Zacharias und Elisabeth, und Gott kann an rechtlich sehen. Und anlegen es von dort ein paar Gedanken, mit das Wort Gottes rückzuheben, was will Gott, wenn es um die Familie geht? In 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24, da redet Gott, heute will Menschen schaffen. Gott selbst schafft die Menschen aus einem Mond in eine Früh. Heute nahm Adam mit dem Erd, mit dem Klampen Erd, und heute muss ein Mensch darüber. Und dann nahm er mit seiner Sieg der Rebrüte und muss einfach darüber. Von uns Menschen gar nicht verstehen. Aber Gott tut das. Und Gott gab an das Leben. Und Gott für diese beiden Töp. Liebe Tauhira, wer wird das mal einmal so stehen lassen, weil der Heilige Schrift dazu sein wird. Die Bibel sagt dann, Gott hat den Menschen geschaffen, ein Mann in eine Früh. In der Bild, die fangen an, ein Polit anzusehen. Gott führt euch von der Adam, und er geht an, der zu früh, er sagt, das soll deine Gehilfen sein. Die soll an die sein. Das soll deine Gehilfen sein. Gott also hat das bestimmt, was der Ehe ist. Der Mensch, nur dem Sündenfall, der Mensch von dort, wo nicht nur Gott fragen der, der weiß nicht mehr, was Familie ist. Gott sagt, ein Mann in eine Früh, und dort muss wir im Horten Jo sein. Dort ist Gott sein Welt. Dort darf nicht was anderes. Dort darf kein anderes Menschenleben in eine Familie aus einem Mann in eine Früh. Nicht zwei Frühes, nicht zwei Männer, nicht ein Mann in drei Frühes. Von der Bibel her darf das endlich. Dort hat die Sucht dann verdreht. Und der Mensch, der läuft heute auf das Reich, soll mit Gott seine Ordnung umzugehen. Dort geht nicht. Wir können nicht mit Gott seine Ordnung umgehen, so aus wie das wollen, und dann weil wir auch noch, weil wir noch gesehen werden oder geleitlich sind. Das geht nicht. Wir machen uns unter Gott seine Ordnung, mit wir uns beten. Und wir machen sein, jo, Vater, so hast du das gemacht, und so ist das richtig. Wenn wir in das Neue Testament entschieden, dann haben wir noch eine sehr wichtige Bedingung, dass die Ehe soll gesehen werden soll. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14, da sagt Apostel Paulus, was für Gemeinschaft haben die Leben mit den Angeleben? Was für Gemeinschaft haben das Licht mit der Diesternis? Und das habe ich auch auf der Ehe übertragen. Also in der Ehe, die Mond und die Früh, die machen beide im Glauben sein. Und das geht nicht, dass, wenn, wenn dann die Leben im Jahr ist, dass sie in allen Leben jungfrieren sind. Die Spärchen sind in der Zeit kommen und im Jahr, sie wollen angelebt jung frieren. Sei sie, es wurde ihm von Jesus vertrauen. Und dann wurde sie sich bezieren. Und dann sagt Spärchen, krüpp mal auf den Tisch, Schnapper. Und sie stellt sich auf den Tisch und hat auf seine Hand, so sagt er, nicht treibt mich mal ab, auf den, auf den Tisch. Und Spärchen hat ein paar Kilo. Und sie so, rettet an dem Bett, nein, wie nicht. Er nimmt einmal, dann rettet er auf, 
Tschüss, Asta. So wird die Jungen mit dir denen. Du wirst ihm nicht noch betreiben, aber du wirst die Ruhe vertreiben. Du wirst ihm nicht betreiben. Die Bibel sagt uns, ein Mann, eine Frau. Die Bibel die sagt uns, im Glauben, was heute ist, der Jesus betreibt, der Wadergeburt belebt, dort wie ein Cent in Jesus, dann schau wie das Familienleben umfahren. Und wir machen eine ganz klare Führung Gottes haben. Vielleicht hätte das gerade auch die Jungs hier um, wo dann Gedanken haben, ich will auch noch mal mich befreien. Und wir haben eine sonderbare Zeit. Wir haben, ich rede mit einem äh, Bruder, wir, ich glaube, wir feiern 23, 24 Uhr, und dann frage ich ihn, ich sage, hast du einmal im Jahr gehört, dass du dich befreien musst? Nein, so ist das. Ich sage, hast du noch einmal gedacht? Nein, so ist das. Dann kann ich verstehen. Wie jetzt? Ein Junge mit 23 Jahren, der denkt nicht um Befrieden. Das stimmt doch irgendwo nicht. Das will mir von klein ab wichtig, ich will meine Familie haben. Na ja, immer haben. Und dann sehe ich da an, so wirst du vielleicht mal anfangen zu beten dafür. Na ja, so ist das. Jetzt sagst du, du bist 23, wo ihr das haben. Wie lange wirst du noch lüren? Jetzt sagst du, du musst beten, dass Gott in einem Jahr soll wiesen, was Gott für die Rolle gemacht hat. Und das ist das, was wir immer wieder betätigen können. Wir müssen eine Führung Gottes haben. Nicht ein Gefühl, nicht ein Begeistert sein über die andere Person. Wir müssen eine Führung Gottes haben, wenn wir an der Ehe werden gesehen werden. Ans zu fair. Feuer, fünf Monate. Kommt der Junge mit einem und strahlt über das ganze Gesicht. Sagt er, nu heizen. Nu ist es, sei so böse, jo, sei das alle klar. Nu ist er reut. Jo, Gott muss ihm das tätlich, sie haben von dir befriedigt, haben zwei im Jahr alles. Und Gott weiß ihm das, das ist das Reichsschule. Im Psalm 24 sagt der Psalmist, Herr, wie es mit dem wasch, dem er gönnen soll. Nun mag wir eins betätigen, wenn wir, wenn wir das an unserem Horten haben, wie wichtig ist es nicht bloß für die Jungs, aber auch für die Vorderschule dass sie ihre Jungs schon anleiden, dass sie ihre Jungs warnen können, dass sie nicht Hals über den Kopf sich irgendwo nennen und dann anfangen zu jammern das, Leben, das ganze Leben, weil sie nicht retter kommen mit dem Jahr. Wir brücken Gott seine Führung. Wie selbst machen wollen, das ist von Gott. Was machen wir tun? Wir machen beten und wir machen die Bibel lesen. Nicht anders. Wir machen Beten in die Bibel lesen. Ich wollte viele Jungs, die beten um ein Teken. Die sagen, Herr, wenn du das so führen willst, dann wird das dein Jahr sein. Ich will nicht sagen, dass das nicht richtig ist, aber das ist so ja gefährlich. Ob eine Chast, so hat auch ein Junge mit Kaffee trinken und hat auch gebet, hat wie nicht die Brigham. Er will sich aber befrieden. Er sagt, wahrscheinlich, dass wir im Brigham sind. Nur dann dem Jahr ist dann all am Kaffee bedeuten, und er hat gebet, er will ein Teken haben. Wenn er dem Jahres wird betrachten, was für ein Jahr er nehmen wird, was er wird für sich will. Und dann ist der eine, ja, das, das wird er, das Teken wird erfüllt. Wir sind befriedigt. Oh, die Friede wird so kompliziert, die wird so neidschwerdig. Und der hat so, so einen dicken Nagel im Kopf. Und sagt der Junge einen Satz, weißt du was? Als ich die Frieden dann, dann friede ich die, weil ich dachte, du wirst nie gehorsam im Jahr. Sagst du, von wo nimmst du das? Und dann sagst du, weißt, sagst du, weißt du dann ab Chast, ich habe gebetet, Gott, wenn ich zu dem Jahr will sein, so soll mein holen Kuffel enjoyen. Und so wird mein holen Kuffel enjoyen. Und dann wollte ich, nein, das essen. Da ich kann horchen. Wenn ich zu sein holen Kuffel, dann essen mein holen Kuffel. Du sagst, so wie ein Schmeier Ben. So ist es voll gut. So wie nicht gewandt zu horchen. So wie nicht gewandt zu horchen. Wir können um Teken beten, aber das ist ziemlich gefährlich. Die biblische Wasch ist, zeige mir Gott deinen Weg. Die biblische Wasch ist, dass wir beten und dass wir offene Augen haben und offene Hort haben. Dass wir wollen, hier ist die Wasch. Und dann kommt das zu Gott, seine Ehre sein. Dort Gott mich auch so gefährt hat und geleitet hat. Wenn ich daran denke, ich kriege bei der zweiten Mal, dass ich mich befrieden habe, dass ich habe bloß das Gebet und dass Gott sein Wort meine Frühe fangen. 
Da steht nicht geschrieben, die sollst heute Schreiter befrieren. Aber da ist, dass ja Bibel wird, wo dann das Wiesen dann sind, du, du machst es nicht an, du kannst nicht wiedergehen. Und das Gebet, und das Vertrauen, du für die Führung Gottes erleben. Und wenn dort nur Gott sein Führen geht, kann es auch Schwierigkeiten geben. Und jeder einer bringt sie nicht mit. Jeder einer bringt sie in eine Tür mit. Die Morgen auch die Früh. Wir sind unerscheidlich. Aber dann können wir uns an Gott seine Hand beten. Und dann können wir uns Gott wieder anvertrauen. Und wir können Gott lassen, den Fingern ablehnen, ob der Stehde wird nicht in Ordnung ist. Und dann können wir Heilung erfahren. Und wo wir sehen. Wo zeigt Gott noch über die Bibel? Matthäus, Kapitel 9, den Vers saß, da steht geschrieben, was Gott Töp gebracht hat, das soll der Mensch nicht tranen. Also dort, wo, wo Gott Töp gefriert hat, in Mond und eine Früh, die sollen sich trüb lieben, was die dort an Wort tranen. Das haben wir versprochen, wo wir uns trüben leuten, und da blieben wir uns fast. Da dürfen wir darum beten, dass Gott uns diese Kraft, diese Genot gibt, dass wir einander trü sind. Das gibt keine gerade Wei, das gibt keine schlimmere Wunden, als wenn diese Trü an der Eu, wenn die gebrochen wird. Das gibt keine gerade Wei, wie die Früh oder die Morgen, wenn sie sich nicht kennen, gegenseitig vertrühen. Wenn sie wollten, weil die anderen wie im anderen schicken nicht. Jesus sagt, Jesus steht an zu sehr Wurden, dass wir sollen nur ans Hort abpassen, nur an die Augen abpassen. Und Jesus dreht zu uns, Mann, heute sage ich, wie sollen abpassen, wo wir an die Augen beten denn? Da fängt an unserem Horten, fängt die Trühe an, dass wir an die frühes Trühe sind. Was sagt die Bibel noch? Über der Ehe. <lacht> Gott sagt, du hast holen, weil heute sehr ehrerecht hat, wo der Mensch die Vorder und Mutter verloren in wird an seine Früh anhängen, in der Bett, die waren ein Fleisch geworden. Gott hat uns so gemacht. Wir haben eine Säule, wir haben einen Geist und wir haben einen Charpa. So als Gott eine Dreieinigkeit ist, die Vorder, die Sehen und die Helle Geist, so hat er die Menschen gemacht in eine, eine Dreieinigkeit. Wir haben eine Säule, wir haben einen Geist und wir haben einen Charpa. In der Ehe kommen diese drei über ein, Töp, ein Eint. Eine Säule, ein Geist, ein Charpa. Das ist wie ein Eint. Das hilft nichts in dieser Welt, wo so intim ist, wo so eng verbunden ist, aus dem Mond und Früh. Sie sind miteinander ein Eint geworden. Das ist Gott sein Welt. Gott selbst sagt, da, wo Mond und Früh sich verbinden, in ein Eint leben, da soll der Läuf regieren. Jetzt redet uns auch mit uns Tschenner über das Land und auch über die Eier. Und ich sage dann auch, das ist nicht das Wichtigste, dass wir eine Läuf haben in unserem Horten, wo der, wo der Bläs auf die Feile ist. Und sagen uns unsere Tschenner dann zu mir, aber Papa, man kann sich doch nicht ohne Läuf befrieren. Man muss doch, da muss doch eine Läufbänne sein. Jo, ich sei sicher, aber das ist noch lange nicht alles. Weil wir sind, können uns so täuschen. Wir haben ein Gefühl, wo wir begeistert sind von dem anderen. Und dann denkt wie all das ist Läuf. Das ist noch gar nicht Läuf. Das ist flüssig gefallen. Aber wertliche Läuf, das ist aus eine Frucht. In die Wurst, eine Frucht Wurst, in die riebt ut. So geht Gott in eine Ehe, wo er morgen und früh töpfieren geht, wo da leicht er die Läufe nennen. Und diese Läufe, die Wurst, die fängt an, ütteloten und die bringt Frucht. Die Bibel, die sagt uns, in diese Läufe soll wir verbunden sein. So als von, von der Sieden so rumgefuhrt und töpf geschnallt worden, dass wir in der Läufe Gottes in uns sind. Die Läufe ist eben alles. 1. Korinther, Kapitel 13, da habe ich eine ganze Reihe, was die Läufe alles ist. Und dann sagt ich im 13. Vers, sagt ich die Bibel, die Läufe, die blüft für immer. Das ist die Läufe Gottes, was er in uns gegeben hat. Und nicht mit, mit, mit dieser Läufe, mit der Läufe Gottes, darf ich meine Früh bejähnen. 
Und dann wollt wir, dass wir ein ein Töp wussten und dass wir Töp zu Gott kommen in der Läuf. Gott selbst will die Erste sein in unserem Herd. Das ist so wichtig, wenn wir dort wurden erkennen, dann, wenn wir, wenn wir uns befreien wollen, wenn wir mit der Jugend arbeiten können, wenn wir mit den Kindern reden, dort wir den fragen können, was ist das Ziel? Was soll in deine Ehe, was soll das Erste sein? Wenn wir dann können sein, wir wollen Gott dein, Gott soll die Erste sein in unserem Herd, dann haben wir in Reichschule eine Stelle. Da, wo wir Gott nicht lucken, das Erste sein, wo wir das selbst in unsere Hand nehmen, da brauchen wir nur hier nicht beleidigt sein, wenn das Schäuf geht. Wir können nicht damit rechnen, dass Gott uns dann wird in der Mut sein, dass wir uns das verstehen, wenn wir das selbst in unsere Hand genommen haben. Gott hat die Ehe gemacht und Gott hat das Reich in unsere Ehe, das Erste zu sein. Und so ist ein Beispiel, was vielleicht auch bekannt sein, von einem jungen Bruder, wie wir Da mit der Jugend, da die Regieren, haben wir Sandkleider mit, mit der Jugend. Dann hatten sie Singsten, dann äh, hatten sie Eifen und sagten, ich würde von dir fragen, ob die Jungs auch mein Hüschen nicht wohl dem Jahr hier hören. Und dem Jahr blieben alle Seiten, dann denken sie, was wird der Jahr nicht wollen. Und dann äh, sagte ich, mir alles wird gewohnt, ich bete so lange vor einem Jahr, und ich will mich befreien, und ich rede nicht alle so viel. Und die wollten, dass wir hier ein Gott teunten. Und die wollten, dass in, in meinem Leben ein Bederam, dass Jesus die Erste soll in meinem Leben sein. Es von jemand einer werde treu dabei sein. Die mir alles schicken im Mann. Die müssen erst mal verstehen, was die nicht wollen. Mit ganz still. Mit einem steht eine mir ab, sei sie etwas reut. Sei sie etwas reut. Dann werden wir chasten wollen. Und befrieden sich. Jetzt sind Ich höre, das geht. Das geht. Wenn es von Gott ist, dann geht es. Gott will die Erste sein in unserem Herd. Er will das Regieren in unserem Herd. Er will das Sein haben in unserem Herd. Gott will haben, Kolosser Kapitel 3, Vers 16, dass wir Gott sein Wort aus einem Mut in unsere Ehe nehmen. Wo nur steht wie uns, nur wo recht wie uns in unsere Ehe. Die Bibel, die sagt uns, wir sollen Gott sein Wort wohnen lassen in uns. Wir müssen in unserer Familie Gott sein Wort lesen. Die Bibel lesen, aber dann auch mit Gott sein Wort umgehen. Wir müssen das lernen, mit Gott sein Wort umzugehen. Mir ist das wichtig, wenn wir als, als Ehepaar, als, als Gleibepaar, dass wir das sehen, dass wir in der Bibel Da habe ich die Openbarung Gottes. In der Bibel habe ich das Zeugnis von Gott, was er will. Wenn wir Gott sein Wort in unserer Ehe leben lassen, dann wird uns das nicht in Irland werden, die Bibel zu lesen. Und das geht ja nicht um mich, aber ich muss mich immer vier Nenner fragen. Habe ich die Gewohnheit, dass wir mit der Familie die Bibel zu lesen können? Das ist so wichtig. Um wem liegt das? Und wem Licht hat auch die Bibel eine Familie gelesen, mit war? Das Licht an uns Männer. Wir haben die Verantwortung dafür. Das soll ja schon, wenn die früh allein ihre Bibel lesen wird. Das soll ja viel wert. Aber das Wort Gottes anleiten eine Familie, dort machen die Männer. Und dort haben wir Mut haben, dass wir die Bibel aufschlagen und dass wir sagen, wir wollen nicht noch eine Bibel lesen. Und wir wollen nur noch zu beten. Dort haben wir einmal Mut haben. Und ich weiß nicht, wir fragen, wie Männer auf diese Städte gesündigt haben. Wir lassen, dort, wir lassen die Kinder lesen, lassen die Kinder mal die Kinder Bibel lesen, meine Frau lesen die Bibel, und wir selbst, wir hören dort nicht für neulich, Gott sein Wort zu lesen. Wir brauchen uns nicht wundern. Gott will an unserem Mädchen der Haar sein. Gott will uns leiden. Aber er kann nicht anders als der sein Wort. Und da werden wir wie Töp die Bibel lesen. Noch ganz kurz, was will Gott von uns Männern? Was sagt er? In Epheser Kapitel 5, da habe ich das schöne Bild, im Vers 21 sagt Gott, wir sollen uns alle Töp unterordnen, Gott unterordnen. Aber dann redet er auch zu den Männern. Er sagt, ihr Männer, liebet eure Frauen, 
so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dann sagt er, Jesus, Jesus hat sich selbst, hat die Hand gejäft an dem Tod und hat sich die Gemeinde reingemacht. Er hat sich die Gemeinde reingemacht und hat es für die Gemeinde besorgt. Er hat die Gemeinde pflegen, dass die wohnen soll und dass die gesund sein soll. Kreuze Gott, es dort an sie abgehoben. Habe ich das mal so gesehen? Wir treten uns hier in Tritt und nehmen die Verantwortung nicht ab uns. Aber das ist nicht richtig. Wir machen uns als Mahner, machen wir uns eine Verantwortung stahlen, da wo Gott uns haft hingestellt. Wir machen Gott sein Wort anleben, eine Familie. Und wir sind verantwortlich, weil wir mit unser frühes Umgehen dann. Da machen wir beten dran, dass Gott uns in unserem Hüft jeder Tag frisch. Dort trägt nicht die faire Chaste sein, als sie dieser Geld. Dort ist dort, wo die jeder Tag gehört. Wo gehen wir mit unser frühes um? Die Bibel die sagt uns, wir sollen die frühes Geld sein, so als Jesus seine Gemeinde Geld ist. Das ist die boerste Mut. Und dann muss wir sagen, hier bleiben wir immer Schuldner. Wir, wir kommen nicht an diese Mut nun. Aber wir müssen das Verlangen haben, das Bestreben haben, dass wir ein Läuf mit unser frühes Amgunden. Wir besachen mit einem Bruder, besachen wir mal ein Polit. Wir wollen einen Chan lernen, so sehr wir vertrauen, in dem Mann, der redet von seiner Früh. Und äh, er sagt, dass all die Brüder, die waren ziemlich arisch bei mir besiegt. Ich dachte, seine Fußwörter wird fragen. <lacht> ich wüsste, was er doch. Sagst du, Herr Schimmel, hast du ihn früh genommen? Jo, sagst du. Dann sagst du, wo heute ihn früh dann? Dann sagst du, dann würde ich früh heute. Sagst du, warum sagst du, warum sagst du, er nicht einmal beim Nomen? Wir haben ihn lang genobert. Und du sagst bloß einmal so. Er hat doch einen Nomen. Nicht so? Gott sagt im Jesaja 43, Vers 1, ich habe die Bedienung im Nomen geräubt. Wie machen unser Frühes beim Nomen sein? Wie machen die Ehren ein Läuf? Und sie können ja hören dort. Und sie können ja lernen davon. Dort, wo die Morgen früh fähre Tschenja sind, dort hat man ja gewischt, aus dort, wo sie zu den Seien. Glaub ihr das? Dort, wo Monen früh für die sind, dort hat Meier gewischt, aus dort, wo sie zu den Tschenja seien. Wir können zu den Tschenja nicht sein, die selben Mame gehorchen, <lacht> wenn sie sagen, dass wir mit der Frühes nicht im Läuf umgehen können. Wenn sie das sagen, die Früh räubt das Mälderchesrei, wir können eten, dann kommen wir 20 Minuten los an dem Tisch. Das sagen die Tschenja. Und das ist nicht richtig. Wenn meine Frühe sagt, wir wollen eten, dann leihe ich alles hin und dann gehe ich. Dann ist es Zeit zum Eten. Sie hat das Mälach reut. Und wenn wir in den Mälachstisch gehen, dann dürfen wir beten zu Gott. Wir dürfen danken für das Eten. Aber wir nehmen dann auch das Unlegens mit, wo du es, von der Tschenja, von uns. Und dann lässt wir Gott sein Wort leben und dort, dort wir Gott sein Wort lesen dürfen. Oder eine Andacht lesen dürfen. Wie Männer drogen dafür Verantwortung ab, wie in unserem Geist, in unserem Säul, mit unserem Frühes, in Charpe, dass wir irgendwo, wo nicht waschen können. Wir haben eine Reihe Tschenja, als wir nach aller, die Tschenja aller Tüße hatten, wir haben nie ein Tschenja. So, es half nie. Dann wissen unsere Tschenja auch ganz Freundschaft, die rüben dann nicht an bei uns. Dann holen wir Andach. Dann dürfen wir eine, eine Bibel lesen, dürfen wir aufschneiden, eine Bibel lesen, Deutschen noch ein paar Farsch singen und Deutschen zu beten. Wir hatten manchmal drei auf Feuer abgeschaut, aber zweimal ein Kind zwischen uns. Und das wissen unsere Kinder. Zwischen Mama und Papa sind schon Kind. Da hier hier ein Typ, der andere alle rund um. Und wenn sie auf der Schule sind, das sind die. Aber nicht dazwischen. Wir würden sagen, worthaftig zu sein. Vielleicht nicht viel, aber vielleicht doch. Was hat das zu sein, wenn der Vorder von der Arbeit kommt und seine Schau wird er der Uttreiten wird und nicht mit allen Blattklaffen, was am Tisch kommen wird? Was hat das zu sein? Vielleicht nicht viel, aber doch. Die Kinder sagen das. Wie als Männer, wir tragen Verantwortung für das Jäschen, aber auch für das Titel. 
Wir haben die Aufgabe, dass wir über uns heim, aus einem Wachstum sind. Wo steht für in uns heim? Wo steht es mit der Früh? Wo steht es mit dem Mond? Ich brauche nicht vor und fragen, meine Früh, wie geht es dir? Ich habe das auch getan. Aber wir hatten eine sehr schöne Gewandheit. Wenn wir das Schöne hatten, durchgelassen, dann dort wir heute noch einen Aufschnitt durch die Bibel lesen, dann schneiden wir uns an und dort wir Applaudes beten. Nicht utwendig. Dann dort wir uns hört, wie Gott ausschäden. Und wenn so ihr Bet hat, dann wisst ihr alles, was er beschäftigt hat. Und so wisst ihr, was, was in mir alles wird. Dann können wir uns der Reihe auch noch uttuschen, das ist ja nicht, das ist ja richtig. Aber wenn wir alles für Gott in die Noten trauen bringen, wo wir uns aufmachen, dann sind wir für Gott oben und sind miteinander oben. Wie ihr hier ein Taub. Im Hiab-Buch steht geschrieben, wo einer von den Freunden von Hiab sagt, er scheint wegen Gott noch was zu sein. Und das ist wichtig, dass wir als, als Familie vor uns an die Kinder und an die Frühes Wort zu sein haben, von Gott sein Wort her. Was ist die Abgabe oder was ist die Stellung von der Frühes? Was sagt die Bibel darüber? Ich weiß, dass sehr viele gefällt das nicht. Aber die Bibel die sagt uns, Gott hat die Frühes gemacht, um für die Männer eine Gehilfe zu sein. Was ist eine Gehilfe? Viele von Ihnen kennen nach Gott Hudich. Das hat ja so viel, wenn wir gehilfen sein, dann hat ja wir auch sein, geh und hilf ihm. So hat Gott gesagt, der Eifer. Er soll, soll am Arm sein, nicht Eva am, auch nicht ohne am, das er klungen deit. Er soll am Arm sein. Dort ist der Wille Gottes. Dann sagt uns die Bibel im Epheserbrief im 5. Kapitel, dass die frühe Sellen ihre Männer sich unterordnen in der Furcht Gottes. Sie sollen gehorsam sein. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass die Früh weniger wird es? Nein. Schau mal nicht. Galaterbrief sagt, in Jesus Christus, du ist nicht früh, nicht morgen, du ist bloß das eine. Die wahre Geburt, die Glauben an Jesus. Du geht es nicht um Wirt. Aber um die göttliche Ordnung willen, Du hast es doch so viel, dass die Früh dem Mond gehorsam sein muss. Und, liebe Freunde, das geht schon mal anders. Dort muss von beiden Seiten kommen. Der de Mond kann noch so jäschlich sein, der kann noch so leuchtolig sein, der kann noch so geschätzt sein. Aber wenn die Früh nicht eine Gottesfurcht wandelt, kann er die Früh nicht ändern. Das schafft nicht. Am gedreht auch. Die Früh kann soll ja schön im Glauben sein. Die kann fromm sein. Die kann froh im Glauben sein. In dann trachten die Mond ungedun zu sein. Aber wenn die Mond schöne Läufe hat, wenn die Mond bloß immer verachten wird, wenn die Mond das schöne verneudig hat, die früh mal ein Schritt Blumen mitzubringen von der Arbeit. Das wird schöne schaffen. Die früh kann die Mond nicht ändern. Wir tragen jedenfalls jeder sind sind Port dort dort dabei, dass es an der Eie ein Läuf in ein Einigkeit gehen wird. Und wir tragen beide Verantwortung. Auch wenn die Mond die Leidung hat, dreht die Früh die Verantwortung mit heute. Die Bibel die sagt uns, die Früh die soll dem Mond sich unterdun und die soll am Gehorsam sein. Sicher, so weit, als das nicht Sünde ist. Dann sagt uns Apostel Paulus in Timotheus Brief, die Früh wird säulich sein, dadurch, wenn sie China wird zur Welt kriegen, wird sie abertreiben, das Ende Furcht Gottes. Das ist das biblische Bild von einem Mond im Früh, wo nur Gott sein will und taub Gott deinen will. Und die wollen gesehen, dann, wenn sie diese Städte annehmen können. Und dann will ich noch ein bisschen zu der, zu der China wird sein, wie an der Titel an den Zwarsch, ich muss ein bisschen Charter machen. Was sagt die Bibel über die Tschenja? In der Regel ist es so, dass Gott eine Familie auf Tschenja lässt, nennt die Bur. Gott jäft die Tschenja. Und für uns wird es von Anfang an klar, Psalm 127, Tschenja sind eine Gove Gottes. Tschenja wurden nicht gemocht. Tschenja wurden von Gott gejäft. Es muss das ganz deutlich sein, dass wir das sein. Tschenja sind eine Gove von Gott. Und wenn wir das annehmen, dann in Gott seine Hand, dann ist uns dort ein Wunder. 
Und dann ist uns dort ein Anliegen, dass das Kind, was Gott in unsere Familie nennen gelassen hat, dass das Kind für Gott soll gewonnen werden. Das ist ganz Erste. Sechste Drang ist die Monde Verantwortung, dass das Kind in der Furcht Gottes soll abgetrocknet werden, dass das Kind in Jesus soll getrocknet werden. Aber das ist auch so, dass die früheste Mieste Typ mit den Kindern sind, nicht so, oder es bin anders. Nein, das ist so. Die Mieste Typ ist doch die Mama mit den Kindern, nicht so? Und dann hat die Mama die, 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 die Verantwortung, die Kinder, das Wort Gottes bitte bringen. Die Mama hat die Abgabe, an ein Vierbild zu senden, was das bedeuten wird. Und wie viel hängt davon auf? Wie die Mama mit den Kindern umgehen wird? Was ist er das Wichtigste? Was will sie den Kindern beibringen? Das ist ja auch der Titel. Ja, die, die Kinder müssen lernen, abrühmen, ihre Stuhl besorgen, die müssen lernen, wenn die Mjallis dort seine Zeit machen das ist alles dabei. Aber das Wichtigste ist doch, dass sie Gott sein Wut hören von, von ihrer Mama. Da wie man eine Frau, sie hat noch eine große Familie. Und sie hat auch so eine große Truppe. Und frage ich auch, sind die nicht schön all betiert? Sei sie, ich weiß nicht. Sei wut? Du weißt nicht, dass die nicht schön betiert sind? Nein, sei es. Jetzt habe ich jeder. Sei Redst du nicht mit deinen Kindern der Ewe? Nein, sie ist. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Die Mama hat so ein Fehrrecht, dem Kind das Bieter bringen, wenn neulich wie Jesus blöcken. Und der Stadt sie eine große Genug, dürfen an sie Kinder sich alle bezieren, wo sie nach Naht werden. Und bei meinen Frühtüß, als wir waren, als wir am Dienst, als wir am Preis, bezieren an sie mir alles sich. Wird es noch schöner, wenn die Mama mit dem Jahres konditlich machen? Hier ist Jesus. Und du darfst deine Sünden bezahlen, du darfst Jesus annehmen, dass du die bezahlen kannst. Wird es noch gesünder? Wir tragen Verantwortung, dass die Tschenja abgetragen wurden in eine Vermonung zu Gott. Die Tschenja sind eine Gau Gottes. Die Bibel sagt aber, die Tschenja sollen gehorsam sein zu den Eltern. Die Kinder sollen sich an dort, wo die Eltern sein, sollen sie sich rechten nur. Vorhin steht die Kinder dort. Vorhin ist es so, dass sie denken, sie wollten beten. Und da braucht wir Geduld. Und ich muss auch die Jungen sein. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie eine Vorrecht, sei ein Läuft holen, sei ein Schritt. Aber vielleicht gibt es auch mal einen Lohr, einen Tag, wo sie denken, warum versteht man das nicht? Warum denkt ihr nicht, weil er anders ich will uns so ja Mut machen, Jungs. Wenn sie nicht vorisch waren, alle waren, dann waren die viel vernünftiger. Das ist so. Wenn die vorisch ist, alle waren, dann wird es, wird es viel leichter. Wir müssen Geduld haben. Die vorisch müssen Geduld mit den Kindern haben. Die Kinder müssen Geduld mit den Eltern haben. Was ist noch besser, als wenn die, die Familie töp Gott fürchtet, dass die Familie wollt, das ist die Einstellung von unseren Eltern und das ist dann die Feldstücke, die wir nur gut kennen. Wir können das nicht, wir können das nicht anstellen, aber wir haben eine große Aufgabe, dafür zu beten, dass wir mit der ganzen Familie Gott dienen können. Schaut mal, dann kann das aber auch mal sein. Da kann was ändern. Zum Beispiel, da ist mit wir irgendwo gekommen, wo man das gar nicht will. Und man hat was gesagt, was graf wir. Oder wir haben irgendwo mit den Kindern gehört, wo wir meinten, das wäre nicht richtig. Und das geht ans Männer war da an. Wir haben einen Stolz an uns, und den müssen wir auch prägen. Ganz besonders dann, wenn man an unsere Jungs angehen wird, an unsere Kinder angehen wird. Wir denken dann, naja, die wird ja das für jeden, das ist nicht so schlimm. Das ist schlimm. Wenn wir, die Bibel sagt uns, wir sollen die Kinder abertragen, aber nicht so, dass die besser wird. Und wenn wir meinen, dass wir je in den Kinder falsch gehandelt haben, vielleicht habe ich zu viel verlangt, vielleicht habe ich auch zu, zu hart gestruft, wo du immer, dann ist es sehr schön, dass wir unsere Schuld bezahlen. Liebe Brüder, Dort ist schon geschont. Und ich habe das auch gemusst. Ich habe meine Familie auch mal mit Töp genommen. Und dann muss ich auch sagen, Tschenja, das wäre nicht richtig. Ich frage mich und alle um Verzeihung. Dort verbindet uns Töp. 
En want wie aan ze tjenen dat bewiesen en dat zijn, dat wie falsch wat hij doen had. Hij doet boze doen. Jezus vertelt niet wat dat. Dan leren aan ze tjenen wat ze met ere zinden worden doen. Ze weten wo ze gaan gaan maken met ere zinden. Ze weten dat het daar een raden heeft. In Psalm 147 in vers 3, da sagt de Bibel, God heult twee gebrochene Horten. Wie viel wei, wie viel Tronen waren vergoten, en Eien, en Familien, wurde nicht im Fried teuert. Wie viel, wie viel Eien brechen jüten neun, weil der Schein wasch eine Versöhnung ist. Wie viel Tschöner gehen von Thuis wasch, weil sie verbettert sind. Wie viel Ellern jogen ihre Tschöner wasch, weil sie das nicht mehr uithöllen, weil sie so gostrich sind. Wie viel nicht. Wie viel nicht. Weil wir da hier so will Gott das nicht haben. Gott will haben, dass wir ein Einstieg, ein Läuf, Gott deinen können. Als mein Vater abstorben lag, dann muss ich an sein Gebet denken. Er bezieht sich sehr laut, er wird sehr lang im Anglauben. Und dann hat er sich bezieht. Und wie ein paar Jahre wie er nach dem Glauben. Und als er abstorben lag, dann weiß ich noch, wie er beten soll. Er soll bloß Gott anbeten und ihm die Ehe geben. Und ein von seinen Gedanken und seinen Gebet immer wie, wenn wir töpfen werden bei den Eltern am Tisch so, und dann sagt er, Gott, ich habe dort meine Familie, und wenn die in den Tisch kommt, töpfen. Dort hat schon ein Brot gefehlt. Dort wie sein Gebet. Und das ist biblisch. Die Bibel sagt uns in Jesaja 8, Vers 18, da sagt die Bibel, siehe, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Weil wir hier Wer wird es sein, wenn Gott uns von dort hier wegnimmt? Was wird wir sein, Mann? Wer soll wir mit unserem frühes Arm gehen? Wer soll wir mit unserem Mann am gehen? Wer soll wir mit den Kindern am gehen? Wer soll wir mit den Eltern am gehen? Ihr habt da vielleicht auch ein, ein Punkt, ihr habt da eine Sache, wo Gott von dort den Fingern abläuft. Und da tät ich wohl. Tätig mal, da ist Heul. Jesus sagt, kommt nicht mehr. Jesus räubt nicht sich. In die Arm ist viel Vergebung. Er heult an die Wunden. Er bringt das Trast. Und wenn wir mit Gott versöhnt sind, wenn wir bei Gott angenommen sind, in unsere Schuld und Sünden, die das Blut haben lassen, aufwaschen, dann können wir uns mit dem Anderen versöhnen. Dann können wir ein Einkommen mit der Früh, mit dem Mond, eine Eier. Dann können wir mit der Zähne ein Einkommen. Und wie viel wird es dort? Und denkt darum, jeder einer von uns hat dort in sich, wie gut es ist, wenn wir Leib erfahren. Wir wollen dann Leib erfahren, wenn wir Leib streichen können, wenn wir Leib in Hand geben können. Einer von uns Jungs, unsere Jungs sind sehr groß, alle. Kopf hoch ist aus Edge. Einer von unseren Jungs, er meint dann, er braucht mir bloß einmal die Hand geben. Er sagt, komm mal her, beit die mal rauf. Er will die mal die Schäd annehmen. Er sieht diese Geld. Das ist unsere Jungs so schön. Das hält ihn so schön. Die Leute, die verbindet. Nicht an sie eine. Die Leute, die wir von Gott kriegen. Die Leute, die wir nach dem Heiligen Geist an uns haben. Das sind ein paar Gedanken, die ich versuche, Rücken zu heben, die die Bibel an sein wird. Wo Gott über die Ehe, über die Familie denken wird. Wo der Mann, die Früh, ihre Stellung ist. Wo die Kinder, ihre Abgabe ist. Und wo das Ziel Gottes ist, dass wir einmal sagen, wie am sein. Weil wir teuren, wenn du das von dir ganz neu weißt, du bist bald von dir schon da. Deinen Ehen warst du gegangen. Du freust nicht mehr Gott. Du siehst Gott nicht. Du lässt Gott an deine Ehe nicht Gott sein. Du lebst so, als die das schon geht. Und wenn es nicht so geht, dann muss ein anderer darunter leiden. Die Bibel die sagt uns, was zu tun ist. Jesus sagt, tu es Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich möchte sie, ihr Lehen, hätte auch nutzen, dass die, die sich bezieren werden, dass die von dort können zurückbleiben. Wir waren hier weiter in dieser Stuhl, in der Seelsorge gegangen, die Bibel lesen und heute beten dass dein Leben kann nie gemacht werden, dass du Jesus kannst an deinem Horten nehmen und dass du kannst die Rat werden für die Ewigkeit. 
Und war immer da irgendwo ist in der Familie. Da ist ein Wasch, dass wir uns mit Gott und miteinander versöhnen, solange uns wir diese Genodentät haben. Muss Gott uns durch uns Amen. Wir wollen noch Leute sehen, aber wir noch zu beten.